students, welcome to Learning Now, we will start module. Module 2. Module 2 is the controlled rectifiers. Rectifiers and the circuits are AC to DC converted in the circuits and rectifiers. Upper rectifiers in the single phase circuits, three phase circuits, in module two controlled rectifiers. In this slide, we have a single phase half wave rectifier. That's why I have a topic. Controlled rectifiers. That's why we have a rectifier. We have a AC to DC conversion. We have a circuit. That's why we have a controlled rectifier. We have a rectifier. We have a rectifier. Now, we have to use diode rectifiers. Diode rectifiers are AC to DC conversion. Now, we have to use output in diode UC uncontrolled. We have to use fixed output voltage to provide diode rectifier. Now, to obtain controlled or variable output voltage, thyristors are used instead of diodes. Thyristors in our area, our firing angle control is done. We have variable output voltage. We have to obtain J and Patu. Alangal controlled output voltages. We have to generate and thyristors use it instead of diodes. Apo thyristors use it. Edukna or the circuit rectifier application ni use it. Or the circuit ana controlled rectifiers. Pinna controlled rectifiers and a single phase ilum, three phase ilum under Namka detail item, other padika and under Ada evole, inivarna dana types controlled rectifiers and a half wave type under half wave nor nanda uri wave in the pagdi matram output deliver another Pinna fully controlled under fully controlled a full converter nona a wave in the positive, negative, oka namka control yamitu Ada evole semi converter under Dual converter on the Pivot and Pendan just to or line Lupariana semi converter nor na or single quadrant converter on a or polarity and down low output voltage in a current in a full converter on a two quadrant on a then the polarity positive or negative of a voltage in a but output current has only one polarity dual converter nor na in a null quadrant in a number Operate am betim. Ado unda enna output voltage in current positive or negative or engna na vane gilum. Awa. Pe ida kan amko detail ay padi kaya nindu. Ado undi pe enda just onna a difference mansla ka mendi parnyo ne ulu. Pan amak controlled rectifier sile adiyam padi kaya nala. Eto simple ay tola dana. Single phase half wave controlled rectifier with R load. Figure no ke. One supply, AC supply and one SCR and a thyristor and one R load. We represent a resistance load as a resistance load. That's why we cross the output voltage V0. VS is the input voltage. So, here is the single phase. That's why we have half wave control. Half wave is the control. Rectifier with R load. Now, we have to make three assumptions. Source voltage Vs is pure sinusoidal. This is source voltage. We assume pure sine wave. Assume Devices are ideal. Devices are ideal. If you switch on, you will have full current. You will have a drop in voltage. If you switch off, you will have current flow. You will have a leakage current. You will have full voltage. That is the ideal devices in the properties. The assumption is source inductance is negligible. Source in the supply is inductance effect. We consider the assumption is single phase half wave control rectifier with R load. Explain the figure. This is a very simple figure. In positive half cycle, thyristor is in forward blocking state and it is turned on at an angle omega t equal to alpha by applying a gate pulse. Now, here is positive half cycle. Here is positive bias. This is a thyristor. The thyristor is not connected to the thyristor. We have to use the gate pulse in module 1. We have to use the gate pulse. 
ഗേറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കണം ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് വാല്യൂവിനപ്പുറം ഗേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ തൈർ സ്ട്രോൺ ആവുള്ളൂ അതുവരെ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ആൽഫ കൊടുക്കുന്നു ഗേറ്റ് കൂടി ഗേറ്റിൽ കൂടി അങ്ങനെ ആൽഫ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓൺ ആവും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൈ വരെ ആൽഫ ടു പൈ നമ്മളുടെ ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ച് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് സർക്യൂട്ട്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വിത്ത് ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് എങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് സീറോ ടു പൈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പൈ ടു ടു പൈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു പ്യുർ സൈൻ വേവ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡിന് അക്രോസ് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഐ നോട്ട് പിന്നെ വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ അക്രോസ് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ നോക്കൂ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ട്രിഗറിംഗ് ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ഫയറിംഗ് ആംഗിളിന് അപ്പുറം മാത്രമേ തൈറിസ്റ്റർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നു ആൽഫ ആൽഫ ഇല്ലാത്ത ആൽഫ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമൊക്കെ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല സീറോ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി നോട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയറിംഗ് ആംഗിളിൽ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആവും തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആയാൽ എന്ത് പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് ഈ സപ്ലൈ എത്തും അല്ലേ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അപ്പം ഈ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസിൽ കൂ വി എസ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഡിവൈസ് ഐഡിയലാണ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് വി നോട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്താണോ വി എസ് അതങ്ങനെ തന്നെ വി നോട്ടിൽ വരും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഏരിയയിലൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ആൽഫ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്നത് വരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വി എസ് എന്താണോ അതങ്ങനെ തന്നെ വി നോട്ടിൽ വരും എവിടെ വരെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഇനി ലോഡ് കറണ്ട് ഐ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലേ സാധാരണ ഓം സ്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആവുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്യോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്യോർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് വി ഇസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ഐ അപ്പം എന്താണോ വി വി നോട്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഐ നോട്ട് എൻ വി നോട്ട് സെയിം അല്ല വി നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആർ ഒരു ടെൻ ഓം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഐ നോട്ട് പക്ഷേ ആ വേവ് ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് ഇത് കാണുന്നത് തൈറിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് അതിൽ കൂടി ഫുൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതിനക്രോസ് നോ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡിവൈസ് ഐഡിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആണെങ്കിലോ ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി കറണ്ടിന് പോകാൻ പറ്റില്ല തൈറ് ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലേ ഓ അതിൽ കൂടി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അക്രോസ് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആണ് ആൽഫ എന്ന ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ വരെ തൈറിസ്റ്റർ ഓഫ് ആണ് ഓഫായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അക്രോസ് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണോ അത് ഇവിടെ വരും വേറാസ് ആൽഫ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആയി ഓണായി കഴിഞ്
നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് തൈറിസ്റ്റിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല പക്ഷേ തൈറിസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് അക്രോസ് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരും എന്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ വി എസ് എന്താണോ ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ വി എസ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടിയും ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ടൂ പൈ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ആൽഫ വരെ വി ടി ഉണ്ടാവും അതായത് തൈറിസ്റ്റ് ഓഫ് ആണ് ആൽഫയ്ക്ക് അപ്പുറം തൈറിസ്റ്റ് ഓൺ ആയി തൈറിസ്റ്റ് ഓൺ ആവുമ്പോൾ വി നോട്ട് അതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും സോറി ഐ നോട്ട് അതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിനെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി നോട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനക്രോസ് വി ടി വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൂടി ഫുൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതിനക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾ റെക്ടിഫയർ വിത്ത് ആർ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈനോമേഗാ ടി പിന്നെ അതേപോലെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് പിന്നെ സീറോ ടു എത്രയാണോ ആ ഒരു വേ ഫോം ഉണ്ടാവുക ഇൻറ്റു വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇൻറ്റഗ്രൽ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എന്താ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു വേ ഫോമിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളാണ് പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൂ അപ്പോൾ സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം പീരീഡ് പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് വൺ ബൈ ടു പൈ വൺ ബൈ ടി ഉള്ളത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു സീറോ ടു പൈ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫയിലാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് ആൽഫയിലാണ് ഓൺ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആൽഫ ടു പൈ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആൽഫ ടു പൈ വി എം സൈനോമേഗ ടി അപ്പോൾ വി എം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് ഒമേഗ ടി വരും കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് ആൽഫ വരും ഇതാണ് വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഡി സി ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി സി ബൈ ആർ ആയിരിക്കും കാരണം ആർ ആയത് വെറുതെ പ്യുവർ ആർ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇൻഫേസ് ആണ് സാധാരണ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇനി ആവറേജ് വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ആൽഫ സീറോ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതിപ്പം ആൽഫയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അത്രമേ ഔട്ട് പുട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഔട്ട് പുട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് വരണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഈ ആൽഫ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫുള്ള് വന്നേനെ അതായത് ആൽഫ സീറോ ആയിരിക്കണം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ കോസ് ആൽഫ കോസ് സീറോ കൊടുത്താൽ വണ്ണ് വരും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു വി എം ബൈ പൈ വരും ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ആർ എം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മീൻ സ്ക്വയർ മീൻ വാല്യൂവിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ആക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിറൈ ഇത് എടുക്കുക ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് കുറേ ടൈം പോവും അല്ലേ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ ആർ എം എസ് എന്തായിരിക്കും ഈ വി ആർ എം എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്താ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ വി ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് ആണ് വി ഡി സി അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോം ഫാക്ടർ കിട്ടും റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫാക്ടർ എന്താണെന്നറിയാം ആർ എം എസ് വാല്യൂ ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ
അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് കൺവേർട്ടർ പ്യോർ ആർ ലോഡാണ് ആംഗിൾ ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ടു ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂവും ആർ എം എസ് വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഡി വി ഡി സിയുടെ വി എം ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ കോസ് ആൽഫ ഫൈവ് ബൈ ടു ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ വി എം ബൈ പൈ ആയിരിക്കും വി ഡി സി അതേപോലെ ഐ ഡി സി വി ഡി സി ബൈ ആർ ആണ് വി ആർ എം എസ് ആ വലിയ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും അയ ഇതിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡി സി ബൈ പി എ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടാൻ അപ്പോൾ പി ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ വി ഡി സി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി എ സി എന്തായിരിക്കും വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്താ വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോം ഫാക്ടർ കിട്ടും ട്രിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോം ഫാക്ടർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ എം എസ് ബൈ വി ഡി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇനി വി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു അതെന്തിനായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോം ഫാക്ടർ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ എന്താ പി ഡി സി ബൈ വി എസ് ഇൻ ടു ഐ എസ് വെർ വി എസ് എസ് വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നോട്ട് സെവൻ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എം എസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫോമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ കിട്ടും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം വി എം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചോദിക്കണം എന്നില്ല ചോദിക്കാം ഈ വി എം ഒക്കെ വാല്യൂസ് തന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ